എത്താൻ വൈകിയത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് പക്ഷെ ജയശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പലയിടത്തും വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മറുവിഭാഗമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നമുള്ള പള്ളികളിൽ പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണോ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ചാണോ വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലുമല്ല ഭരണഘടനയും നിയമങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ട് കോടതി ഒരു വിധി എഴുതുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടല്ല എത്ര പേര് ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല അത് അവകാശങ്ങൾ അതിൽ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ഭരണഘടന ഇവർക്ക് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ബാധകമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർച്ച തുടർ തുടരെ തുടരെ ഇത് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലെ ഡിക്രിയിൽ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഒരു ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കയറ്റാതിരിക്കുക തടയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു പരാജയമായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു അപമാനമായിട്ടല്ല കേരള സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു നാണക്കേടാണിത് കേരള സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും ഇന്ത്യയിൽ പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആർക്കും സുപ്രീം കോടതിയും കോടതികളും പറയുന്ന വിധികൾ മാനിക്കുന്ന ആർക്കും അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ എമോഷണലായിട്ട് അവർ മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ നിയമജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാലും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ ഇത് കണ്ടു ശബരിമലയിലെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു സ്ത്രീകളെ കയറ്റാൻ ഒരു ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അത് അനുകൂലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ വരുന്ന സ്ത്രീകളെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വെച്ച് പോലീസ് അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാണ് പോലീസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരെ അത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വോട്ട് വോട്ട് ബാങ്കിനെ തട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് താല്പര്യമില്ല വളരെ അപകടപരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അയോധ്യയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പം ഐസ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയെ അവർ പിന്നെ ബ്ലാസ്ഫമിയുടെ കേസിൽ അവരെ ശിക്ഷിച്ച് ആദ്യം താഴത്തെ കോടതി അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന് അവരെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ അവിടെ പൊതുജനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ കൊല്ലണം സ്ത്രീയെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡ് ആ ജഡ്ജിമാരെ അവരെ വെറുതെ വിട്ട ജഡ്ജിമാരെ കൂടി കൊല്ലണമെന്നാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഒരു നിയമവാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ അതോ കോടതിയുടെ ഒരു വിധി നടപ്പാക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നിയമജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് മുന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അതിനെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഓരോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചർച്ചകൾ ചർച്ചകൾ ആരെ നിർബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ നിർബന്ധിച്ചൊരു ഒത്തൊരുമയിൽ എത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല അവരതൊരു റൈറ്റ് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വളരെ സമൂഹത്തോട് നമ്മളെ നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരിക്കലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വോട്ട് ബാങ്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഒരു വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമാണ് ഇത് ഏകപക്ഷീയമായി ഉണ്ടായ വിധിയല്ല മറുവിഭാഗം കോടതിയിൽ പോയതാണ് മറുവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് എതിർ വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങളാൽ നടപ്പിലാവാതിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കോടതി പറയുന്നു ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക പ്രത്യേക പള്ളികളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇത് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു സർക്കാർ അത് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കാതെ ഇമ്മാതിരി നാടകങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനവും കേരളത്തിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമവ്യവസ്ഥ പാലിക്കുകയും നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾ പോലും നിരത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നിയമങ്ങളൊക്കെ വളരെ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമെന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശബരിമലയിൽ കറെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടന്ന നാഷണൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ വളരെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടി എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്ന് നമുക്ക് വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികരാണോ സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രയാസമാണോ തെരുവിലിറങ്ങി നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെയൊക്കെ തടയുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജാണ് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പള്ളിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോടതി വിധികൾക്ക് യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അയോധ്യ പോലുള്ള വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഭൂരിപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല അനുസൃതമായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഒരിതായിട്ട് മാറും ഭരണഘടനയ്ക്കോ കോടതി വിധികൾക്കോ യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാത്ത പുല്ലു വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കോടതികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോടതി പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിന് അവർക്ക് അവരുടെ അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോ അവരെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു കടമയുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം അതുപോലെ കോടതി വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനിക്കാൻ ഒരു ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വിധി പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലി കണ്ടസ്റ്റ് അതായത് വളരെ രണ്ട് ഭാഗവും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വിധി വരുന്നു അത് നടപ്പാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിവ്യൂ ഫൈൽ ചെയ്യാം റിവ്യൂ ഫൈൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ ഫൈൽ അല്ലാതെ തെരുവിലിറങ്ങി അത് നടപ്പാക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തടയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പോലീസിനെ വെല്ലു വിളിക്കുക പോലീസ് അത് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിനെ തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് വളരെ അപകടപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അയോധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയമയുദ്ധത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിധിയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് കേരളം തന്നെ കേരളം തന്നെ ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഏത് ഭരണഘടനയും ഏത് നിയമവും പ്രയോഗിച്ചാലും ഇനി സഭകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓരോ പള്ളിയിലും ആർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിധിയാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അമിത്ഷാ കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് കോടതികൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് താല്പര്യമുള്ള നടപ്പാക്കാവുന്ന വിധികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാവൂ എന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി അയോധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു നിയമയുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ പോരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കവലയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന നമുക്ക് കോടതി ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ കേരള വേറൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഏത് അവസരത്തിലും നമ്മൾ തുല്യനീതി അത് കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പോലീസുകാർ അവരോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ തിരിച്ചു വിടുന്നു അവിടെ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഇത് വോട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ മാന്തളിർ പള്ളിയിൽ ഈ വിധി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾബലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിയിൽ അവിടെ ആളുകൾ കുറവായത് കൊണ്ട് സർക്കാർ അവിടുത്തെ വോട്ട് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ മോശമായിട്
ദൈവത്തോടും നമ്മുടെ ഭയവും നമ്മുടെ സാത്വിക മനോഭാവവുമാണ് കൊല്ലും കൊലയും ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മോടൊന്ന് പറയും നമുക്ക് നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നവരോട് മറ്റൊന്ന് പറയും ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം കൊണ്ട് ഒരു സർക്കാരിനെ എത്ര നാള് ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ സ്വയം വിചാരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളടക്കം പള്ളി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽപ്പുരയിൽ കയറി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീപ്പ കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കളിപ്പിച്ചു പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് അത് മണ്ണെയായിരുന്നില്ല ഉജാലവെള്ളമായിരുന്നു എന്ന് അവരെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി വലയിലിറക്കുവാൻ